എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണ്ട് വിളിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പോർക്ക് കയറി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ എന്നൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച പോർക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നോക്കുവാണ് പോർക്ക് ചേന ഇട്ടിട്ട് വറുത്തരച്ച് വെക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കാനുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ സജഷനാണ് പോർക്ക് ചേന ഇട്ടിട്ട് വറുത്തരച്ച് വെക്കാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മ എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പോർക്കിറച്ചി നുറുക്കി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ചൊറുക്ക വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തിരുമ്പി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കത് അത് ഇറച്ചി ഇവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞത് ഒരു ആറ് ഏഴ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് വേപ്പില ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിരുമ്മി വെച്ചായിരുന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ പോരായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി തിരുമ്മി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പം അത് അടപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി അത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ആ സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇറച്ചി ഇവിടെ തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാട്ട മൺകലത്തിന് കാരണം കൊണ്ട് തീ എപ്പോഴും കൂട്ടിയിടണമെന്നില്ല കുറച്ചിട്ടാലും മതി ഇതേ അതുപോലെ നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കും എപ്പോഴും കിടന്ന് തിളച്ചോളും അത് തീ നോക്കണം എപ്പോഴും അപ്പം തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ഇതായിട്ടുണ്ട് നല്ല മൂത്ത് നല്ല തീ പാകത്തിലായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ചീന ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും കൂടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എന്തോരം മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി തന്നെ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഭാഗാവുന്നതുവരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അരപ്പ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാത് ഈ അരപ്പ് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി നേരിട്ട് പൊടി ഇടുന്നതിലും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അരപ്പ് പോലെ ആക്കി ഇതങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇറച്ചി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കലത്തുമ്മ മരത്തിൻ്റെ തവി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേരേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു മാക്സിമം വൈകാതെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ തവി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേന കഴുകി എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് തീ എന്നിട്ട് കൂട്ടിയിടണം ചേന ഇട്ടിട്ട് തീ കൂട്ടിയിടണം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേന പാടി പോകും തേങ്ങ വറുത്തത് ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിയുടെ കളർ മാറി കണ്ട ഇനി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി താളിക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി കറിയിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സംഗതി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇതുവരെ ചേന ഇട്ടിട്ട് പോർക്ക് വറുത്തരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ സജഷൻ ആയിരുന്നു നെയ്യ് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ തേ ചേന ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചേന നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ഭരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ മാക്സിമം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോസിൽ പിന്നെ കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ